de combater as desigualdades no Brasil que se tornaram mais nítidas com a pandemia da Covid-19 e sem o devido apoio do governo federal, 37 organizações da sociedade civil se juntaram e criaram a Ação Brasileira de Combate às Desigualdades. Márcio Black, cientista político e coordenador do Programa de Democracia e Cidadania Ativa da Fundação Tid Setúbal, uma das entidades que integram a coalizão ABCD, explica que as desigualdades extremas que a solam o Brasil não são naturais. Segundo Márcio Black, o que enfrentamos hoje é resultado da estrutura econômica e tributária e de políticas públicas construídas ao longo do tempo. E essas desigualdades extremas, elas não são naturais. São resultantes, na verdade, da nossa estrutura econômica, da estrutura tributária. Elas são produto de políticas públicas e ações da sociedade que foram sendo construídas ao longo do tempo. Então, assim, se elas não são naturais, elas são produto de ações sociais, elas podem e devem, então, ser desconstruídas, né? Dentre as organizações que compõem a ABCD, algumas são ligadas a igrejas, como a CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Romy Benck, secretária-geral do CONIC, comenta que, independentemente da religião, todas elas têm a perspectiva da igualdade. Segundo ela, não é possível uma sociedade viver em paz quando há tanta desigualdade social, étnica e racial. Para Romy, essa desigualdade, sim, deve ser considerada pecado. Bom, as religiões, elas têm, independentemente de, de qual tradição, se cristã, se judaica, muçulmana, afro-brasileira, indígena, todas as religiões têm no seu princípio, no seu horizonte, a perspectiva da igualdade. Porque não é possível uh, a gente imaginar uma sociedade de paz, de justiça, com a presença da desigualdade. E essa desigualdade, tanto econômica, quanto de gênero, de raça, de etnias, etc., ela, na verdade, representa o pecado, porque o pecado é a ruptura, é a não realização da justiça. Maria Silvia Aparecida de Oliveira, presidente do Gélides, Instituto da Mulher Negra, que participou da mesa de inauguração da Coalizão Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, avalia que o atual governo e a pandemia são responsáveis pelo aumento das desigualdades no Brasil. Nos últimos um ano e meio, meio aí que é a posse desse novo governo em 2019, a gente está vendo essas desigualdades aumentarem muito e a pandemia colocou um holofote é, sobre essa questão. Este governo especificamente, ele impacta de forma muito negativa a vida dos mais vulneráveis, porque não existe um interesse no governo e a gente tem visto a partir de todas as ações que esse governo específico vem tomando desde que assumiu, é, de que não há um interesse em criar ou manter políticas públicas que sejam um colchão social para os mais vulnerabilizados na nossa estrutura social. Entre muitas questões que deverão ser enfrentadas pela rede coalizão ABCD, as prioridades são tirar o Brasil novamente do mapa da fome e combater o desemprego. De acordo com Romy Benck, secretária-geral do CONIC, também será preciso lidar com o um fundamentalismo religioso. A gente também tem outras questões que precisam ser enfrentadas, como, por exemplo, no caso religioso, o fundamentalismo religioso que é uma das variáveis fomentadoras da desigualdade. Porque na lógica fundamentalista, se tem muito a perspectiva de, que, de quem tem a hegemonia, de quem ocupa os espaços de poder, e tudo isso, toda, toda essa perspectiva, ela é uma perspectiva excludente. Porque se alguém ocupa um espaço de poder, isso significa que tem aquele que está alijado 
separado do poder. Então eu penso que tem também muito as medidas relacionadas a discussão sobre os valores que nos norteiam. Eu penso muito no fortalecimento de valores humanistas, como o da solidariedade, o do diálogo, o da empatia e assim por diante. Para Márcio Black, da Fundação Tide Setúbal, a coalizão ABCD aparece em um momento muito oportuno, quando é possível canalizar a competência dos vários atores e pressionar o poder público por mudanças. Ele destaca que, ao mesmo tempo, é possível apoiar iniciativas vindas das comunidades que mais sofrem com as desigualdades. E o objetivo aqui é reduzir assim, a dispersão de esforços e levar também, né, e colocar a agenda da desigualdade é, na agenda pública do país. Esses recursos são otimizados, o alcance é muito maior em termos de pressão sobre as esferas governamentais, sejam elas federais, estaduais e municipais, cada uma aí na, na, operando na sua chave, ao mesmo tempo que também mais recursos são direcionados para as comunidades que mais precisam nesse momento e que já estão oferecendo soluções para isso. Então, eu acho que o papel da BCD basicamente é esse, né? Tipo, é uma coalizão para unir esforços em torno desse grande mal que é só no Brasil há muito tempo, que são as desigualdades. Que aí que, que, tem, que tem cor, que tem gênero e que se expressam também de maneira territorial. E por isso a gente gosta de dizer que essa desigualdade também tem CEP. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 